আমাদের অনশনটা কোনো বড় কথাই না মানে আমাদের এই ২৪ ঘন্টার অনশনটা কিছুই না মানে এটা পুরো চোদ্দ দিন হয়েছে ওদের আজকে চোদ্দ দিন চলছে আর অনশনটা বড় কথা না আমাদের এই অনশন একটা চুলও পাকাতে পারবে না সলিডারিটি দেখানোটা হচ্ছে বড় কথা মানে ওদের শরীর আস্তে আস্তে ভাঙছে যারা হসপিটালে গেছে তারা যে ড্যামেজগুলো নিয়ে গেছে মাননীয়া নিজে যেহেতু অনশন করেছেন তিনি জানেন যে এই ড্যামেজগুলো পারমানেন্ট তিনি নিজেও নিশ্চয়ই এখনও ভুগছেন সেগুলো নিয়ে ফলে চোদ্দ দিনের মাথায় কি হতে পারে সেটা তো উনি জানেন আজকে যে মাননীয়াকে ইলেক্ট করে আমরা এনেছিলাম আমরা এই মমত্ব তার কাছ থেকে তো আশাই করি যে তিনি একবারটি চোদ্দ দিন হয়ে গেছে এখনও একবার আসবেন না মানে সহমর্মিতা থেকে যে আসাটুকু সেইটুকু উনি আসবেন না মানে এটা কিন্তু আমার সত্যিই খুব অবাক লাগে আমি প্রত্যেক দিন সকালবেলা না আশা করছি যে উনি আজকে আসবেন আমি তো সত্যি আশা করছি তারপর রাত্রিবেলা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি এবং একটা সরকারি হাসপাতালে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটার পরে আমার মনে হয়েছিল যে সরকারি ঝাঁপিয়ে পড়বে সরকারি ডাক্তারদের বলবে যে আসুন মিটিংয়ে আসুন বসুন বলুন কি কি দফা কি কি করলে এই ফ্রেট কালচারকে আমরা বন্ধ করতে পারবো কি কি করলে আর একটা তিলোত্তমা ঘটবে না এটা তো সরকারেরই ঝাঁপিয়ে পড়ে করার কথা ওদের কেন মিটিংয়ের জন্য বারবার যেতে হবে এত দাবি করার তো কথা না কেন না আমরা সেই সরকারকেই ইলেক্ট করে এনেছিলাম যার কাছ থেকে আশা করি যে এরম নোংরামি দেখলে পরে তারা সেটাকে পরিশোধন করার চেষ্টা করবেন এটাই তো আশা করি আমরা এবং এখনও আমি আশায় বুক বেঁধে তাকিয়ে আছি সেই দিনটা মাননীয় আসবেন ডিরেকটিভ যে সাইন হবে ওদের প্রত্যেকটা বেসিক দাবি পূরণ হবে এবং আমরা একসাথে সরকারকে মাথায় নিয়ে উৎসব করব সেই সুযোগটা আমরা পাচ্ছি না কেন মানে আমাদের কেন অভিযোগ করতে হচ্ছে আপনারা দেবেন না অভিযোগ করার সুযোগ আমরা সত্যি আমি রাজনীতি করতে আসিনি এখানে সময় বলবে সেটা আমাকে টিকিট দিলে বা আমাকে চেয়ার দিলে সেই চেয়ার আমি ধ্বংস করে দেবো কেননা আমার কোনো যোগ্যতাই নেই রাজনীতি করার আমি গেন না করি রাজনীতি জিনিসটা এবং যোগ্যতা নেই কাজে আমি যে করব না সেটা করছি না সেটা সময় বলে দেবে কি আমি তো চাই যে দারুণ একটা কিছু হোক আমরা সরকারকে মাত্র অভিযোগ করার সুযোগটা আপনারা দিচ্ছেন কেন আমি হাত জোর করে মাননীয়াকে বলছি একবারটি আসুন বাচ্চাগুলোর পাশে একবারটি আসুন আর তো কোনো দর আর তো কোনো উপায় নেই অনশন করা ছাড়া আজকে পনেরো দিনের ওপরে অনশন করছে ডাক্তাররা তারা তাদের যা দাবি আছে সলিডারিটি দেখানোর জন্য আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আমরা তাদের সলিডারিটি জানাচ্ছি এবং আমরা যে যে দফার জন্য ডাক্তাররা জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রান্ট এ করছে আবেদন জানাচ্ছে সেগুলো সমস্তটা ন্যায্য এবং অত্যন্ত তৎপর হয়ে যদি সরকার এবং মাননীয়াকে হাত জোর করছি তিনি এসেই অচল অবস্থা বন্ধ করুন কাটিয়ে তুলুন তা না হলে এই যে এই যে একটার পর একটা ধর্মঘট হচ্ছে এই যে একটার পর একটা এত বড় মানে অনশন হচ্ছে এই যে রাস্তা দখল থেকে শুরু হয়েছে এটা কি এমনি এমনি হয়েছে মানুষ জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে এবং সেই জনগণ আর আমরা তো চেয়ারের জন্যে লড়ছি না জনগণ যে জনগণ ওদের সঙ্গে আছে যে জনগণ আজকে নির্বাচন করে মুখ্যমন্ত্রীকে এনেছেন সেই জনগণই তো দাঁড়িয়ে আছে দেখুন আমার আমি মাননীয়াকে মানে অপেক্ষা করছি আজকে আজকে এইটা আমি জানাবো এটা আমি ডেফিনেটলি বলবো যে আমরা আজকে সলিডারিটি দেখানোর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রান্টের যে যে দাবি আছে সেগুলো অত্যন্ত ন্যায্য বলে মনে করি এবং সেই ন্যায্য দাবি জনগণ মনে করে আজকে এবং সেই ন্যায্য দাবির জন্য আজকে আমরা অনশন করতে বাধ্য হচ্ছি এবং মাননীয়াকে বলছি আপনি আসুন এসে দেখুন এদের পনেরো দিন ধরে যারা অনশন করছে তাদের শরীরে কিটন বডি তৈরি হচ্ছে তবু তাদের মনোবল ভাঙেনি আমাদেরও মনোবল ভাঙবে না কিন্তু একটা একটা স্টেপ 
যেটা যে যে জায়গাটা আমরা আশা করি আপনি দেখাবেন আপনি তো আন্দোলন থেকে উঠে এসেছেন আপনি তো অনশন করে উঠে এসেছেন আপনি তো আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনি তো কোনো শুধু এক এক একটি দলের শুধু নেত্রী নন বলার নেই এই আন্দোলনে তো আজকে প্রথম দিন নয় প্রথম দিন থেকেই যেদিন আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই আছে এবং জাস্টিস পেলাম না মানে জাস্টিসটা এখন তো অনেকটা মানে অনেকটা বড় ব্যাপার মানে এটা তো খালি একটা অভয়ের ন্যায় বিচারটা নয় অভয়ের ন্যায় বিচারটা তো সেটা এখন জুডিশিয়ারির আন্ডারে এবং সিবিআই এর আন্ডারে কিন্তু যে দশ দফা দাবি নিয়ে মানে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনটা করছিলেন এবং যাতে একটাও আর অভয়া না হয় সেই জন্য করছিলেন সেটা তো খালি জুনিয়র ডাক্তারের আন্দোলন নিয়ে থেমে থাকেনি এটা এখন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে এবং সেই জন্য আমরা সবাই সেটাতে প্রথম দিন থেকেই আছি এবং এইটা খারাপ লাগে ভাবতে যে আজকে বেসিক কিছু রাইটের জন্য জুনিয়র ডাক্তারদের আমরণ অনশন করতে হচ্ছে এবং আজকে প্রায় চোদ্দ দিন হয়ে মানে অতিক্রম হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখনও তাদের কথা শোনা হলো না এবং মাননীয় এসে এখনও তাদের সাথে দেখা করে তাদের দাবিগুলো পূরণ করলেন না আমার তো প্রথম দিন থেকেই মনে হচ্ছিল যে ওরা যখন থেকে আমরণ অনশনে বসছেন যে আমরা কেন বসছি না কিন্তু এটা জুনিয়র ডাক্তারদের স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশান ছিল যে ওরা ছাড়া আর কেউ আমরণ অনশনে বসবে না তাই জন্য আমরা বসতে পারিনি কিন্তু আজকে আমাদের মনে হলো যে অ্যাটলিস্ট এক ইন সলিডারিটি আমাদের কিছু তো করা উচিত যেখানে আমরাও অ্যাটলিস্ট চব্বিশ ঘন্টা ওনাদের সাথে অনশনে থাকি দেখুন সত্যি কথা বলতে আমরা মারপিট করতে চাই না অবভিয়াসলি আমরা কেউই এটা একটা শিক্ষিত সমাজ আমরা আজ যে সব মানে ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা বক্তব্য রাখা হয়েছে আমরা যাদেরকে মোস্ট এডুকেটেড পার্ট অফ আওয়ার সোসাইটি বলি আর খুবই সিম্পল জিনিস তো আজকে আমি আমি আপনাদের জন্যেই তো মানে আজকে হসপিটালের জন্য বলা হচ্ছে নারী সুরক্ষার জন্য বলা হচ্ছে বেসিক রাইটসগুলোর জন্য আমরা কি চাইছি যেখানে কলকাতাকে বলা হতো সেফেস্ট সিটি সেইখানে দাঁড়িয়ে ধর্মতলা মনে একটা এরম ঘটনা ঘটছে নিজেরই খারাপ লাগছে আর কি মানে এর থেকে তো আমাদের কিছু করার থাকে না আমি জানি আন্দোলনের সাথে একদিন না খেয়ে এখানে থাকাটা যায় না কতটা কোনো ম্যাটার করে কি না কিন্তু অন্তত এইটা ম্যাটার করাতে চাই যেন জিনিসটা একটা কোথাও একটা সমাধানে আসুক দু মানে বিচার চাইটা তো খুব সিম্পল ইট ইজ লাইক সেফটি এটা এমন ঘটনা ঘটেছে সেইটার কোনো পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সবাই জানি যে ঠিক রেজাল্ট বেরোয়নি আর আজ থেকে যদি আমরা দাঁড়িয়ে দেখি যে কোনো কিছুরই ঠিক রেজাল্ট বেরোচ্ছে না রেজাল্ট পাচ্ছি না আমাদের ফিউচারে যারা বাচ্চারা বড় হচ্ছে যারা ইয়াং জেনারেশন তাদের কাছে তো তাদের তো সোসাইটির প্রতি বেসিক ট্রাস্টটাই চলে যাবে যে ট্রাস্ট নিয়ে আমরা বড় হয়েছি সেই ট্রাস্টটাই তো আমরা এখানে মানে বাচ্চাদের মধ্যে তৈরি করে উঠতে পারবো না আজকে তো সেই জন্যই হয়তো আমি আমি অন্তত এখানে আছি এই কারণে যে বেসিক সেফটি আর শিক্ষিত সমাজ তো শিক্ষিতভাবে ভালোভাবে এক হয়ে থাকাটাই আমার মনে হয় কাম কার্নিভাল হোক না রোজ কার্নিভাল হোক কার্নিভাল নিয়ে তো সমস্যা নেই কিন্তু কার্নিভাল নন কার্নিভাল যে কোনো সময় সেফটি ইজ দ্য বেসিক অফ এ সিভিক সোসাইটি আমি একটা সরকারকে ইলেক্ট করেছি যারা সরকারে এসছেন তো তাদের তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমার সেফটিটা দেখা আমার আমার হাসপাতাল আমার স্টুডেন্ট আমার ডাক্তার আমার হাসপাতালে রেপ হলো আমি তো লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে যাবে তারপরে আমারই হাসপাতালে আমার পুলিশরা রয়েছে সেখানে বাইরের লোক ঢুকে সেই হাসপাতাল ভাঙচুর করলো মানে এটার পরে আমি যদি চালাতাম সব কিছু তাহলে আমি সামনের বাচ্চারা কিছু ভুলভ্রান্তি করলো সবটা মানিয়ে বুঝিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সলভ করার চেষ্টা করতাম সলভ করার কোনো চেষ্টা চলছে না
নাচ গানটা নিয়ে অসুবিধা নেই নাচ গানটা তো আমরাও এখানে আমরাও প্রথম দিন থেকে যখন আন্দোলন করছি আমরা নাচের মাধ্যমে গানের মাধ্যমে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি নাচ গানের সমস্যা নেই সমস্যাটা হচ্ছে নাচ গানটা কি কারণে ঘটছে কি কারণে হচ্ছে কেন হচ্ছে একটা দুর্গা পুজো প্রতি বছর আসে এক বছর তাতে একটু কম করে এই ছেলে মেয়েগুলোর পাশে একটু দাঁড়ালে একটু অ্যাটেনশন দিলে এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যেত বলে আমার মনে হয় না তো কাজে এটাকে আমি ওইভাবে মানে তুল্যমূল্য বিচার করতে পারবো না তবে হ্যাঁ যেখানে এই এখানে এতগুলো ছেলে মেয়ে প্রায় মৃত্যুর পথে মানে আমরণ অনশন করছে সেখানে তার পাশেই ওইভাবে নাচ গান করে আনন্দ উৎসব পালন করা হচ্ছে সেই কারণেই আমরা বলেছিলাম ওখানে আনন্দ উৎসব হোক এখানে আমরা দ্রোহের উৎসব করবো সেই কারণে এটা তো লাস্ট এটা তো আমরা কেউ করতে চাইনি আমাদের আর শেষ অবস্থা দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে আমরা সেই জন্য বাধ্য হলাম যে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা অনশনে বসতে চব্বিশ ঘন্টা দিয়ে শুরু করব তারপরে যেরকম সিচুয়েশন এগোবে যদি সিচুয়েশন পজিটিভ হয় তাহলে ভালো খুব ভালো সবার জন্য ভালো যদি না হয় তাহলে অনশন চলবে এটা আমরা আমাদের তরফ থেকে এটুকুই বলতে পারি যে খুবই ডেসপারেট একটা জায়গা থেকে ইন সলিডারিটি আমরা জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং আমাদের এটাও আশা আছে যে হয়তো আমাদের দেখা দেখি আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা যদি এখানে উঠে আসে আমাদেরকে মানে জুনিয়র ডাক্তারদেরকে সাপোর্ট করেন এবং বিষয়টা হচ্ছে যে এখনও অবধি উনি এলেন না বা উনি এই নিয়ে নীরব আছেন কিছু বলছেন না ব্যস্ত আছেন বিভিন্ন রকম উদযাপনে ওনার বিভিন্ন রকম কাজে আমি জানি না যে উনি কি চাইছেন আমরা কেউই বুঝতে পারছি না উনি কি চান তবে একটা খুব বেসিক সিটিজেনের রাইটের জায়গা থেকে এটুকু বলতে পারি যে ডাক্তাররা যে দশ দফা দাবি করেছেন সেগুলো তো খুবই মানে ন্যায্য দাবি সেগুলোতে কোনো সমস্যা তো দেখছি না এইটা অ্যাজ এ সিটিজেন আমি প্রশ্ন করতে চাই যে এই দাবিগুলো পূরণ করতে এত সমস্যা হচ্ছে কেন এই দাবিগুলোতে তো এমন কিছু নেই যেটা পূরণ হওয়ার মতো নয় এগুলো তো বেসিক রাইট এগুলো তো এমনিই হওয়া উচিত ন্যায় বিচার তিলোত্তমার তো হচ্ছেই না অনেক দিন হয়ে গেল ল এন অর ইজ এ স্লো প্রসেস এই নিয়ে বেশি কথা বলবো না তবে এই দশ দফা দাবি নিয়ে কেন উনি নীরব এইটা তো এইটা সত্যি আমাদের সকলের প্রশ্ন টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট